മഞ്ഞിൽ വിഞ്ഞ പൂക്കൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പടമായിരുന്നു അത് ശരിക്കിൻ്റെ ഒപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ ഡാൻസ് ഒട്ടും ചെയ്യണം ചുമ്മാ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ വാഴ്ചയെ കിട്ടി നോക്കുക അവളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇവിടെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ തുണി അങ്ങ് എടുത്തോട്ട് കയറുണ്ട് അവളുടെ ആ മറ്റേ വെറും ബിക്കിനിയൊക്കെ മറ്റുള്ള ചെറിയ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും വാ വിളിച്ച് ഇവളിലേക്ക് വന്നു അന്ന് ഈ ബുക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിനാ വെച്ചായിരുന്നു ബെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫാഷനായിട്ട് മാറി ബുക്ക് കയ്യിലല്ലാതെ ടി വി ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നു സീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലില്ലാതെ ബുക്ക് വന്നിട്ട് പാൻസിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ പത്രമൊന്നും വായിക്കാതെ കാരണം ആ വായിച്ച എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുതെ ഞാൻ അറിയാതെ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ വരും ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നടൻ രവീന്ദ്രനാണ് നമസ്കാരം സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കോ രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വെറും ഡിസ്കോ രവീന്ദ്രൻ എന്ന പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകുക എന്നുള്ളൊരു പേടി എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പെടും സിനിമ ഇതേതര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വഴി ഒരുക്കിയത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് ഡിസ്കോ രവീന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ട്രെയിലറിൽ വന്നപ്പോൾ ഇടുക്കി കോഡിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അഷിക്കോട് പറഞ്ഞ് ആ ട്രെയിലർ രണ്ടാമത് എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ ഡിസ്കോ മാറ്റിച്ച് അത് പോവില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛിക്ക പറഞ്ഞത് അത് ഇപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ വിവരം വിചാരിച്ചാലും അത് പോവില്ല അത് പക്ഷെ പുള്ളി ചെയ്തു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു വന്നിട്ട് അല്ല ഒരു വെറും ഒരു ഡിസ്കോ രവീന്ദ്രനല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി അതെൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമാണ് ഡിസ്കോ രവീന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനകത്ത് തെറ്റുമില്ല അത് എന്നെ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ തലമുറകളിലേക്കും എന്നെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തി ഈ നടനിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ഐ എം നോട്ട് ഓൺലി ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോ മാത്രം ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടൻ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനല്ല ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ലൈക്ക് എന്നോ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ സിനിമ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈന് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ വെറും ഒരു ഡിസ്കോ രവീന്ദ്രനിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങി പോവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഭയങ്കര ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ ആ ഡിസ്കോ ആടി തിമിർക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും ഈ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കോ ചെയ്യുന്ന നടൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ അല്ല അന്ന് ഞാനത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം ഈ പേര് എനിക്ക് പിന്നീടാണ് വന്നത് ഞാൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അന്ന് ഞാൻ രവീന്ദ്രൻ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുമല്ലേ എൻ്റെ ഞാൻ എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റായിട്ട് മാറുകയും ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാനായിട്ട് അത് ഒരുപാടുണ്ടാകുകയും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് സ്റ്റാർഡം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പടം തന്നെ എൻ്റെ ഡാൻസും എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ഒരു നിലരാഗം ഹിറ്റായി സൂപ്പർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ പടത്തിലൂടെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നടന്മാരുടെ ഒപ്പം എന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ അറിയിക്കാത്ത തന്നെ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രജനി കമലിൻ്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ നിർത്തി ഞാൻ ആ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് നമുക്കിതിനകത്തുണ്ടോ ആ എൻ്റെ ഡാൻസിനെയും ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെയും എല്ലാം
പക്ഷേ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ഈ കൊമേഴ്സ് വലിയ വലിയ ബിഗ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഈ തൃക്കാക്കരയിലാണ് അപ്പൊ കഥകളി അതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കോയിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ആകർഷണം വരുന്നത് അത് ഞാൻ തൃപ്പൂർത്തക്കാരനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നിട്ട് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരും കല്യാണക്കുറ്റമ്മയുടെ വീട് ഈ തൊട്ടടുത്ത തൃപ്പൂർത്തക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കുന്നത് കൊട്ടുകട്ട അപ്പോൾ ഈ താളം എന്നിൽ ഉണ്ടായേക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അടുത്തേക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല ഇയാൾ ഒരു ഏറെ ഇറങ്ങിയ പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആൾ വീലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെറുപ്പം മുതൽ തുടങ്ങും ചെറിയ ക്ലാസ് കൂട്ടുക തന്നെ ഈ കഥകളി പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഡാൻസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ആൾ വീൽ അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഇവരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതിനെ ഞങ്ങളുടെ കളികളിൽ തന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കളി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പൂനയിൽ എത്താൻ പോകുന്നു അതിനെ പൂനയിൽ വരുന്നത് ബോൺസിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിക്കുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും അതിനെ എപ്പോഴും ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും വന്നിട്ട് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഡാൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഗോവൻസിൻ്റെ ആ ഡാൻസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്ത പിന്നെ പാട്ടർ കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തലകുത്തി നിന്ന് പഠിക്കുക വന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടിയാലല്ലേ ഉള്ളു വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ സമയത്തുള്ളതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് താല കുത്തി തിന്ന് മുട്ടിൽ വീണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുക മറ്റത് നിന്ന് കാണിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അത് കാരണം മിക്കവാറും പേര് എപ്പോഴും വരുന്നവരാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ ഡാനി എന്നൊക്കെ പേരാക്കി ഒരു മാറ്റി ആ ഗോവൻസിനിടയിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഗോവൻസിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ ആ പേരിലാണ് ഡാനി ടു ബ്രാറ്റ് ഞാൻ ഒരു മല്ലു അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില പൗമാർ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോവൻസിൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യലും മറ്റത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു ആഫ്രോ ലുക്കുകളാണ് മുടി എൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് സൂഷ് മീ എൻ്റെ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റേ മ്യൂസിക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്തുള്ള അഭിരുചിയും ഞാൻ അതുമായിട്ട് മെൽറ്റഡാണ് അതിനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക്കൽ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വന്ന ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുമ്പം അന്ന് ഈ ഡാൻസിലെ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുകളുടെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ മാത്രമായിരിക്കും ഈ അന്ന് സിൽക്ക് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ ഈ സിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഹിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ സിൽക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ സിൽക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിലക്ഷ്മി ഒഴിച്ച് ജയമാന്യ തൊട്ട് എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സും ഈ ഐ ഷുഡിൻ കോൾ ദം ആസ് ഇൻ ഐറ്റം സോങ് എന്ന് പറയരുത് കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ ക്ലബ് ഡാൻസുകൾ ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിലക്ഷ്മി ഡിസ്കോ ശാന്തി എല്ലാ മിക്കവാറും ഞാൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പന അയ്യർ അങ്ങനെ ആ എയ്റ്റീസിൽ ആരൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സൗത്തിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരോടൊപ്പം എല്ലാം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സിൽക്കുമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അതിലൊന്നാണ് ഹിറ്റായത് വഴുകിയ വഴുകിയുള്ള സിൽക്ക് ബേസിക്കലി ബൈ വെർച്വ് ഷീസ് യുണിക് ആക്ച്വലി അവളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭയങ്കര ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാലിപ്പം ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എനിക്ക് സിൽക്കിനൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സിൽക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഡാൻസറൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഷിയസ് എ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ആകർഷിക്കും ഭയങ്കര അവളുടെ കണ്ണൊക്കെ ആയാലും ശരി ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരാധന അവളോട് വാ വിളിച്ച് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കുള്ള
இவ்வளோ அவரை வந்துட்டுச்சா இந்த மூமெண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு மாற்று அப்போ மாற்று அவ்வளோ அது மனப்போ செய்யாதோ இது எந்த காலிகளை வைக்கிறது அப்போ இதில் முன்பு தொடங்குன்னு முன்பு ஞான இவ்வளோ செய்து கொண்டிருக்கும்போதுக்கு செய்யா பாடல எதற்கு பாருங்க பாடல ஈ ஈ மூமெண்ட் பச்சை இல்லாத இருக்கு இவள் அவளை வந்துட்டு ஈ துணி அங்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் அவளோட மற்ற வெறும் பிக்கினியாக்கு மற்ற சிறிய ட்ரெஸ் ஆகிட்டு அவளை வந்து என்ன பின்னும் ஒரு மனுஷன் நம்மள எல்லோரும் வா ஒழிச்சு இவளுக்கு வந்துடும் அவட நம்மள ஜாசு இப்பல்லே சில்கினே ஓ பாவம் ஆயிருந்து சில்க் വളരെ கஷ்டதை அனுபவிச்சானு நமக்கு இப்பல்லே പറയുന്നത് பாவம் ஆயிருந்து என்ன പറയുന്നது ஒரு வருஷம் പക്ഷേ நீங்க விசாரிக்கنا போல இல்ல சில்கின் உண்டாயிருந்த ஃபேன் ஃபாலோயிங் னு சொன்னால பயங்கர பயங்கர அது நமக்கு வந்தாயிட்டதே நம்ம பயங்கர ஃபாலோ சில்க் னு പറഞ്ഞால் ஒரு அற்புதமாயிட்டு சிலுக்கின ஆராதிச்சிருந்த ஒரு ஆராதக விருந்தம் தமிழ் சினிமையில் உண்டாயிருந்து தமிழ்நாட்டில் அது மாயங்கர பூவக்கறிய சில்க்க வரும் வதைக்கும் செய்ய டான்ஸ் செய்ய இதுக்கு நம்ம இவ்வளவு உள்ள ஆட்காருக்கு பின்ன அத்தனை தமிழ் சினிமா காணாத்தது ஆயதுகொண்டு நியூஜன் வந்தப்பதைக்கும் பெட்டர் இதனை ஐடென்டிஃபை செய்யும் இவளுடைய மரண வார்த்தையிலூட சிம்பதி உண்டாகுகையும் செய்திருந்தோம் பக்ஷே அதிலும் முன்பு சிலுக்கு ஒரு காட்ச வஸ்துவாயிருந்து சிலுக்கிட்டேக்கு வந்துட்டுல எனக்கு நன்றாயிட்டு அறியாம ஏதோ ஒரு குதிரையட மூளையில் இங்கன இவ்வளவு இங்கன கிடந்துட்டு இங்கன காணிக்கிற ஒரு ஸ்டில் உண்டு இல்லாமோ அதெல்லாம் வந்து கண்டுட்டு ஜன அந்தம் விட்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டமாயிருந்து ஞா பறந்தது வளர கிளியராயிட்டு வரையா என்னால அவளு டான்ஸின் செய்யுன ட்ரெஸ் அவளு கொச்சிருக்கிற ட்ரெஸ் மாதிரி டான்ஸ் ட்ரெஸ்லேக்கே வந்து இருந்தால் லிட்ரலி ஐ ஹவ் சீ ஏது வயசுள்ளவனும் பிராயம் இங்கே நோக்கிக்கணும் ஞாபகம் கண்டு இவங்க ஒரு ஆகர்ஷணத்தும் உண்டு பயங்கரான அது அதை கண் அதுங்கன அங்கே நின்று கழிஞ்சா சரிக்கும் எல்லாரும் வந்துட்டு பட்சே சுத்த பாவமாயிருந்து அதொரு சின்சியரானது பின்னீடான எனக்கு மரிச்ச போது காரணம் ஞாபகம் பலப்பொழுது சிந்திச்சிட்டு இவள் இது இங்கே பறையும் சம்சாரிக்கணது கொச்சு ஊட்டிகள் வரணும் பண்ணவில்லை பறையும் அப்போ ஞங்கள் ஒருபாடு படம் உண்டு சகல கலாவலவன் உண்டு ரங்கேலுண்டு வாய்கேலுண்டு எல்லாம் எந்த பெயராயிட்டா அப்போ ஞான் ஷெடிக்கு ஒரு பட்சே வந்துட்டு ஷேப்பு செய்யப்பட்டது ஈ பறையுன பாக்கி ஞான் சிவாஜி சாரின் ஒப்பா அபிநயிக்கும்போது ஞான் ஒன்று வேண்டிட்டுண்டு ரஜினியோட ஒப்பாண்டு கமல் அதுக்காரும் வேண்டிட்டுண்டு இவளோட ஒப்பம் நிற்கும்போது நம்மளை ஒன்று செல்லிய ஞான் என்ன செல்லி அதல்ல எனக்க காரியமுள்ளு ஞான் ஈ கஷ்டப்பட்டு செய்யணது யாரும் நோட்டீஸ் செய்தில்லைங்க பின்னே ஞான் செய்யணும் அர்த்தம் இல்லோ அத் சில்கின்ற ஒப்பம் டான்ஸ் செய்யும்போ செடிக்கு ஞான் அனுபவிச்சிட்டுண்டு காரணம் அவ டான்ஸ் ஒட்டு செய்யணும் சும்மா ஒன்று நிங்களை யார் வாழ்க்கையை கிட்ட வைக்க அவளுடைய மூமெண்ட் வளர சிம்பிளாயிருக்கு பக்ஷே அவ அது வெளிய எந்தோ செய்கிற போலே இருக்கு எந்த எஃபர்ட் அதை காணா பட்டு இப்போ வாழ்க்கையில் மெல்ல மெல்ல சாங் கண்டா ஞா எத்தனத்தோளம் ஈ பறஞ்சதில் அது சத்தியம் உண்டுன்னு மனசிலாக்கா பட்டு പക്ഷേ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ആരാധകരായിരുന്നല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കമലഹാസൻ ചേട്ടനെ തല്ലണ്ട ഒരു ഷൂട്ട് വന്നപ്പോ കോളേജ് കുട്ടികൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഒരു നേരം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാം ദിവസം അവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറങ്ങണം അത് പത്ത് ഓ എന്റെ അമ്മ അത് ഭയങ്കര വിഷയമായിപ്പോയി അത് ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കപ്പ് ആയിപ്പോയി അതെനിക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായ സാധനം എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം അത് രാമലക്ഷ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവർ ഫിലിംസിന്റെ പടം ഷൂട്ടിങ്ങിന് അത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് പോണ്ടിച്ചേരില്ല അതിന് ഒരു ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അവിടെ ഒരു ഇതിനകത്താണ് ഒരു റെഡ് ടെസ്റ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുഴ മാറിപ്പോയിക്കണം അതിനുള്ളിലാണ് ഞാനും കമലഹാസനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫൈറ്റാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചുരുക ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കറക്കുന്നു പുള്ളി വേറൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈക്വൽ ക്യാരക്ടർ അതിനകത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഫൈറ്റിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദിവസം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഫുള്ള് ഇറങ്ങിയേക്കാം മുഴുവനും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവർ തന്നെ തലൈവാ തലൈവാ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ശല്യം കാരണം അന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കപ്പായി ശരിക്കും ഇവരുടെ പ്രശ്നം കാരണം ഇവർ കൂവൊക്കെ ചെയ്യും കവർ അടിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ അതിന് അത് എന്താ പറയുക ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ലീഡറാണല്ലോ അവരുടെ ഫീ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഒരു പക്ഷേ അത് ഞാൻ വന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യു
തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിള്ളി പിന്നീട് പുള്ളിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വന്നത് സകലകലാ വല്ലവലിലാണ് പുള്ളി തിരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ ധുന്ന് അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്ത ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം ഓടിയൊരു പടമാണ് തിരിച്ചൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കിട്ടിയത് അതൊരു ഡൾ പിരീഡ് തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ അന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത് ഷൂട്ടിങ് പാക്കപ്പായി അത് തമിഴിൽ തെലുങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ എടുക്കണം എടുക്കേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ റോള് പെട്ടെന്ന് ബൂസ്റ്റായി ഞാനും കമലഹാസനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഡാൻസ് പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ ഡാൻസ് വെച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം നിൽക്കുന്ന ചെയ്സാണ് പോലീസിനെ ഞാൻ വെട്ടിച്ചു പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ലൈക്ക് എന്നോ വീൽ ചെയറിലൊരു സാധനം ബൈക്കിലൊന്ന് കാറിലൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ദിവസം നീണ്ട അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏകദേശം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റ് മേടിച്ച് എൻ്റെ സോളോ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലും ഇല്ലാത്തത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അതിൽ അത് അതൊക്കെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടാക്കി താര പദവി ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അത്രയധികം സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് തലൈവാ തലൈവാ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം അത് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭം ഞാൻ എം ജി ആറാണ് തലൈവർ അവരുടെ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ നമ്പർ ഫോർത്ത് ബസ് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള കാറ് വേറെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ അലവടല്ല ഫോർത്ത് ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ് എൻ്റെ നമ്പറാണ് അതെന്തുകൊണ്ടോ തോട്ടത്തോട്ട മീൻസ് ഇന്ത്യാൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അത് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു അവകാശം വന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മളുള്ള ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ വേറെ ഒരു കാറ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫോർത്ത് ദിവസം ഇല്ല അത് കാരണം എനിക്ക് ട്രാഫിക് റൂളൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഈ ഫോർത്ത് ദിവസവും കണ്ട അത് തലൈവരോട് ആൾ എഴുതുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ തലൈവർ നമ്മളപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഈ തലൈവ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ജെ പി ആറുണ്ട് ജെ പി ആർ എം ജി ആറിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ജെ പി ആറിൻ്റെ വസന്ത വെപ്പുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ സേലത്ത് പനമനത്ത് പട്ടിയിലാണ് ഷൂട്ടിങ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരിക അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ വരിക സേലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ചെറിയ റോഡാണ് ടാർ റോഡാണ് ഒരു സൂര്യകാന്തിയൊക്കെ അവിടെ ഫാം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ വഴി കൂടി തന്നെ ഫുള്ള് സൈക്കിൾ ഇട്ടേക്ക കുറേ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് അടുക്ക് റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് സൈക്കിൾ ഞാൻ ഏത് വണ്ടിയിലാണ് വണ്ടിയെന്ന് കാണാനായിട്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് ജനത്തിന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു രജനി മാതിരി ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഓരോ ഡയലോഗും ഹിറ്റായിരുന്നു ഒരു തരം ഡാലത്തിൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ച് രജനീനെ പോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ സീനിലും ഞാൻ ദൂരെ തൊട്ട് തന്നെ കൈയടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെയിവ് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ആൾക്കാർ കണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദിക്കണേ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണേ ഞാനൊരു നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പ്രാവശ്യം കണ്ട ഒരു പയ്യനായിട്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു ആ ഈ ഒരു തരം ആകാം നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അവൻ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി നേരം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി നേരം കാണും അവൻ്റെ ലവ് ഫെയിലിയറെ കണ്ടുവാണ് അതായത് ഈ ലവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ശങ്കറാണ് ഹീറോ എങ്കിലും അവൻ വളരെ ഭാവമായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് തലയിൽ എടുത്തത് ഡാൻസും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഫാൻറ്റസി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അടിച്ചു പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ അന്ന് ഈ ബുക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിനാ വെച്ചിരുന്നത് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫാഷനായിട്ട് മാറി ബുക്ക് കയ്യിലല്ലാതെ ചീവി ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നു സുഖത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലില്ലാതെ ബുക്ക് വന്നിട്ട് പാൻസിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പുതിയൊരു രീതിയായിട്ട് അവർ പിന്നെ പിള്ളേർ അതൊക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വലിയ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പുസ്തകം വെക്കുക പാൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അപ്പോൾ പാതി പുസ്തകം മാത്രം നിൽക്കുള്ളൂ വന്നിട്ട് പുസ്തകം ഇന്ന് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഒരൊറ്റ നോട്ട്ബുക്കായിട്ട് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ടോട്ടലി അവരുടെ ഫാൻറ്റസിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ അതിന് എടുത്തതായിരിക്കാം വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ സ്റ്റാർഡങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടി പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർഡം നിലനിർത്തണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു സമയത്ത് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായപ്പോ
കാരണം ആ വായിച്ച എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുതെ ഞാൻ അറിയാതെ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ വരും കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ വഴക്കുണ്ടാവും പിന്നെ എൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ മോശമായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നു പെടുകയും ഞാൻ അതിൽ സ്റ്റാറായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പയ്യൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിച്ച് അത് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി രീതിക്ക് ശരിയാവില്ല അന്നത്തെ തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ അവർക്ക് വേറെ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഈ വലിയ കമ്പനികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയെന്ന് അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റാപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ ആദ്യം വരുന്നത് മോഹൻലാൽ മമ്മു അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ താരപ്രഭയിൽ നിന്നൊരാൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു പോക്ക് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ലേ മഞ്ഞിൽ വിഴിഞ്ഞ പോക്ക് അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പടമായിരുന്നു മഞ്ഞ് വിഴിഞ്ഞ പോക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനും ലാലും ജിജോയും കാണാനിടയായി ലാലിൻ്റെ ബറോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും ജിജോ എടുത്ത് താൻ ചെയ്യേണ്ട പടം താറോള് ഇവൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അതിന് വേറെ റീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ മഞ്ഞ് വിഴിഞ്ഞ പൊക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ആ റോളിൽ ചെയ്തതിന് കാരണം അതേ സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഐ വി ശിശി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അശ്വരോ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം എൻ്റെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഈ കളരിയുടെ ഒരു പയ്യനായിട്ട് മൊറ്റയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അത് പണ്ട് നിന്നു പോയ ഒരു പടമാണ് എടുക്കാതെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കമലഹാസനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ആ അതിന് പിന്നീട് ഞാൻ ഞാൻ ഗുരുതലാകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അന്ന് ഈ പടം ഇപ്പോൾ രണ്ടാത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് അന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നു തന്നെ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നല്ല റേറ്റ് പണി ഞാൻ ഞാൻ തമിഴിൽ നല്ല റേറ്റ് പണി അപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ആ പടത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ ഒരു പടം അതിനിടയിൽ വന്നപ്പോൾ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ചേട്ടന് പോരും മോഹൻലാൽ വരുമായിരുന്നു ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് മോഹൻലാലിനെ അവർ എടുത്തത് മോഹൻലാൽ അതിനു ഞാൻ പുള്ളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊരു പടം ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാറായിരുന്നല്ലോ ഈ ഊർജ്ജലാകം ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ മദ്രാസിലെ മുകളിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പടത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പിന്നെ ഐ വി ഷീൻ്റെ പടത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ഹീറോ ഒന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഈഗോ റോളാണ് ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ അതിൽ മമ്മൂട്ടി എപ്പോഴും പറയും പിന്നീട് എഴുന്നേ കളിയാക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ജോൺ ജാഫർ ജനാദല് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പത്തിരട്ടി മേടിച്ചു അത് മമ്മൂട്ടി എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ അന്ന് ഒരു അമ്പതിനായിരം മേടിക്കാൻ ഞാൻ മൂവായിരം രൂപ മേടിച്ചു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് പുള്ളി തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് അത് പറയും നമ്മൾ അതേനേക്കാളും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടണം മനസ്സിലായ അവരുടെ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി തന്നെ എന്താ പറയുക അവരുടെ പിന്നെ തുറന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ തമാശയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതല്ല പക്ഷേ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഫൺ ബേസ്ഡ് ലൈഫിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അന്ന് കൂടുതൽ തുക മേടിച്ചു വരുന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ അതിനെ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല നായകനായി വന്നിട്ട് പിന്നീട് തുടരെ തുടരെ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം അത് കാരണം മദ്രാസിലെ മോനാണ് മദ്രാസിലെ മോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര വില്ലനായിട്ടുള്ള കാലാണ് പിന്നെ മദ്രാസിലെ മോൻ വന്നതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രാസിലെ മോൻ ഞാനാണെന്ന് ജനം വിശ്വസിച്ചു അത്ര ക്രൂരനായിട്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ കല്യാണം വരെ അതിൻ്റെ പേരിൽ മുടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എട്ടാൻ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ആ മദ്രാസിലെ മോൻ കാരണം അന്ന് ടി വിയും അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മദ്രാസിലെ മോൻ്റെ ഫിഗർ ആർക്കും അറിയില്ല അവരുടെ മനസ്സിലെ മദ്രാസിലെ മോൻ ഞാനാണ് ഈ കൊലപാതകി അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടനായ എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അത് ആ പടം കുറേ നാൾ അവൻ കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന്
ഡോക്ടർ മകൻ്റെ എന്തൊരു ദുഷ്ടനാണ് പോയി അപ്പം അമ്മ അമ്മ സങ്കടപ്പെട്ട് കാരണം നിർത്താൻ പറ കാരണം അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പറയണേ ഭയങ്കര ദുഷ്ടനാണ് ഡോക്ടർ ആ കുട്ടീനെ ചവിട്ടിയിട്ട് അവർ മരിച്ചു പോകുകയാണ് അത് സിനിമയാന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് സിനിമയാന്ന് മറന്നു പോകാറുണ്ട് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് പെട്ടെന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ രോഗി കൽപ്പിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാൽ തന്നായിരുന്നു അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ലെറ്റ് മീ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഈ പേരിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി സ്റ്റാർഡത്തിന് ഇനി ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും പോവും അതും പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആ സ്റ്റാർഡത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കമ്പനീനെ ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി അതിന് ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് മൂന്നും മെറ്റീരിയലിറക്കി ഹൈബ്രൈഡ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റീല് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് അതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഒറ്റ സിമെൻറ്റ് മാത്രമേ അറിയാവൂ ഗ്രേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അതിനെ പഠിച്ചു ലൈക്ക് കൺസ്യൂൺ താല എരവ് പൂക്കൾ നേർ ഏർമുനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വലുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അതിനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭാഗത്തിനകത്തു നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് മാപ്പടി അത് വൻ വിജയമായിരുന്നു ഈ കോതാട് പള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ മരിച്ചു കൊണ്ടാ ഒരു ഭീം ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ കയറി പണി ചെയ്യും ഞാൻ എല്ലാം ലേ ഔട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മുഴുവൻ പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യും അന്ന് ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ യൂസി കോളേജ് സ്റ്റേഡിയം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പണിയെടുക്കും ഞാൻ പണിക്കാരോടെ ഒന്ന് പണി ചെയ്യും അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഈ കേരള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ കൂടെ ഒന്ന് പണിയും ഞാൻ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യും വെൽഡിങ് വെച്ച് ബാക്കിയല്ല ലേ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ജോമെട്രി ഞാൻ പഠിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് സോ എനിക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സെക്ഷൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയും ഐ ഐ ടിയിലും സ്ട്രക്ചർ സെറ്റിന് എനിക്ക് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർ അത് വേ ചെയ്യും അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് നീ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇത് അച്ഛനായെന്ന് പറയും കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം പക്ഷേ അത് വിഷ്വലി എനിക്ക് കണക്കൂട്ടി അറിയാം ഇന്ന സെക്ഷനാണ് ഇന്ന സെക്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ അവരെന്നെ അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ കൺവീനറായി എനിക്ക് അവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാണ് ഇന്ത്യൻ ഈ വേൾഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ ഒരു മാസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ എക്സാം ഒന്നും എഴുതേണ്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിൽ ലൈക്ക് എന്നാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്കും ഇതിനകത്തേക്കും എത്തപ്പെട്ടത് ഞാൻ അതിനകത്തുകൂടി ഞാൻ എവിടെ പോയി എത്തുന്നു അത് നന്നായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോട് അതായിരിക്കും എൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴി പോകും അവിടെ വെച്ചൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ കോതാട്ട് വഴിയിൽ അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ് നീ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ തലയിൽ ശരിക്കും ചെതറി പോകണ്ട ഭീം ഇങ്ങനെ വന്ന് പോയി പെട്ടി ഞാൻ പിടിച്ചു വന്ന അത് മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുക ഞാൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈ മാത്രം പോയി ചീത്തത് ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ പറ്റിയുള്ളൂ അത് ലൂർത്തി പോയി കുത്തി വെച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു ആ പറക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടും എനിക്കറിയാവുന്ന സിനിമയാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ അഭിനയം ചെയ്തതല്ല ഞാനപ്പോൾ സിനിമ കാണും ഫെസ്റ്റിവല് കാണും സോ ഐ ലോഞ്ച് മൺസൂൺ സിനി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെസ്റ്റിവല് ലോഞ്ച് ചെയ്തു വട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാട് സിനിമകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായിട്ടുണ്ട് പലരെയും നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും എന്നോട് അതുകൊണ്ട് നിരസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം വിട്ടതിൽ രണ്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് എൻ്റെ അവർ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ